一大早，师傅就来帮我装修房间了，就是刮腻子，花了一天半的时间，现在终于弄好了。等这个墙干一点，这个墙啊就没有那么黄，就可以了，就达到小七要的那种效果。可以可以，我非常满意。外面就是大山世界。接下来就是打好干净就可以了。我的车子有很多灰尘了，看来又要洗。这边这一辆是我姐夫的，他去外面工作就不开车去了。坐火车的话划算一点，一个就是路途太遥远了，开车也累。九月十九日提车，然后到今天，为这辆车的花费，主要是加油，还有这个高速收费啊，这个油啊。用的太多了，感觉好像也不怎么省油啊。原本我以为这种车子啊比较省油，看来没有我想象中的省油啊。这个油费都这么多了，<笑>明天要是去桂林和小七汇合的话，啊，我又要加一次油了。每次加油都差不多上百块，然后。看几次又完了，然后我用这个笔记本记一下，不是为了别的，主要是想知道啊，看一年的车主要为这一辆车大概要花多少钱，然后把它分享出来，给新手司机啊有个分析分析啊，情况就是这个样子。然后师傅已经帮我把那个房间。弄好了，我也打扫干净了，然后就是说明天不去桂林，就是后天去桂林。小七来市中心，然后我的话，开车去市中心跟小七会合，然后商量着拍婚纱了啊。拍完婚纱的话，肯定又要个两三天时间，然后小七再跟我回到农村，回到我家，然后再去买。一些结婚用用的，然后去买一些结婚用的家具啊，是吧？床啊、柜子啊这些。哎呀，我今年三十三岁了，终于找到女朋友了，终于要结婚了。<笑>不错不错，目前在农村，我也有房了，我也有车了啊。<笑>可以可以，当然了，这个、当中啊。也我也挺苦恼的，最主要是之前去南宁的时候，是吧？跟小七相处，遇到很多复杂的问题，但是我坚持下来了，是不是？小七能够愿意来这个大山里面，嘿嘿嘿，像我这样，我还能找到女朋友。完全都是通过自己的努力行动，因为我之前我说过了，四岁都还可以找到女，只是说你敢不敢找，敢和不敢，都是对一个人来说都是不同的命运。你敢的话，你有百分之五十的希望；你不敢的话，你永远都是在离，知道吧？改变别人很难，改变自己同样也很难，但是改变自己才有希望。梦想还是要有的，万一我实现了呢？没实现也没关系，至少我为我的梦想而奋斗过，我人生没有遗憾。至于到最后什么结果，就让时间来证明吧。